হ্যালো ভেয়ার্স দিস ইজ সানা হাসান দীপু ফ্রম ডি টিউ ভার্ট ইউটিউব চ্যানেল আমরা দুজন আসি আজকে আপনাদের একটি মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলের টিউটোরিয়াল নিয়ে সেও সানা হাসান দীপু দেখে বুঝতে পারছেন তো আমরা আসলে আপনাদের মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলের একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি আশা করি টিউটোরিয়ালটি আপনাদের খুব পছন্দ হবে টিউটোরিয়ালটি এরকম যে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাটা এন্ট্রি করে থাকি আপনারা নিশ্চয়ই করে থাকেন তো এই ডাটা এন্ট্রি করার পর দেখা গেল আমরা বিভিন্ন তথ্য সার্চ করি এই মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলে এই তথ্যগুলো আমরা ফাইন্ডের মাধ্যমে সার্চ করতে পারি যেমন ধরুন কোনো ব্যক্তির বিভিন্ন অনেক ব্যক্তির নাম থাকতে পারে বাবার নাম অ্যাড্রেস বা জেলার নাম মোবাইল নম্বর সেই ক্ষেত্রে অনেক অনেক যদি মানুষ হয়ে থাকে অনেক পার্সনের যদি ডেটা এন্ট্রি হয়ে থাকে মাইক্রোসফট এক্সেলে তো হঠাৎ করে একজনের নাম খুঁজে বের করা বা তার অ্যাড্রেস বা তার ফোন নাম্বার বা তার ফাদার্স নেম খুঁজে বের করা আবার এমন হতে পারে যে একই জেলা থেকে অনেকগুলো ব্যক্তির ডাটা ওখানে এন্ট্রি আছে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে কিভাবে ওই ব্যক্তিটার ডাটাটা আমরা বের করব যে বা ওই জেলার কয়জন আছে আমরা বের করব সেটা আমরা এই সার্চের মাধ্যমে করতে পারি এইটা এই কাজটা ফাইন্ডের মাধ্যমে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে করতে পারি কিন্তু হয় কিন্তু ফাইন্ডের মাধ্যমে করলে সিঙ্গেল সিঙ্গেল দেখাবে হ্যাঁ কিন্তু আমরা যদি এখানে একটি সার্চ অপশন যদি আমরা ক্রিয়েট করি যদি কিনা আমরা একটি ফর্মুলার মাধ্যমে সার্চ অপশনটা রেডি করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটি সুবিধা কি যে আমাদের মার্কিং করে দেবে একটা কালার দিয়ে যে এই জেলায় বা এই ব্যক্তি এখানে আছে এবং তার ফোন নম্বর আমরা দ্রুত পেতে পারি তো আমি এই টিউটোরিয়াল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বলার জন্য আমি সানা হাসান দীপুকেই অনুরোধ করব যে সে এই টিউটোরিয়ালটি আপনাদের দেখা আশা করি ভালো লাগবে ধন্যবাদ তোমাকে হ্যাঁ যেটি দীপু বলছিল যে আমরা বিভিন্ন সময় মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলে কাজ করে থাকি এই কাজ করার ফলে হয় কি আমরা ওই ডেটাগুলো খুব দ্রুত আমরা ওইটাকে সার্চ করতে পারি না তো আজকে আমি আমরা দুজন সে আমার ইন্ট্রোডিউস দিয়েছে আমি সানা হাসান দীপু ফ্রম ডি টিউ ভার্ট আপনাদের আশা করি এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগবে এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই কিন্তু মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলের যে কোনো ডেটা আপনারা এখান থেকে সার্চ করতে পারবেন তো চলুন আমরা টিউটোরিয়ালে চলে যাই সরাসরি তার আগে একটা কথা বলে রাখি আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলটি একেবারে নতুন এবং এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আপনারা টিউটোরিয়াল পেয়ে থাকবেন এবং মজার মজার ভিডিও উপভোগ করবেন আমরা দুজনে অনুরোধ করব আমাদের এই চ্যানেলটিতে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন তো চলুন দেরি না করে আমরা মূল টিউটোরিয়ালে চলে যাই আসলে যেটি বলছিলাম যে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলে আমরা যে সকল ডেটাগুলো এন্ট্রি করব সেই ডেটার মধ্য থেকে আসলে কিভাবে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডেটাকে খুঁজে বের করব। যেটি ফাইন্ড অপশনের মাধ্যমে খুঁজতে গেলে একটা একটি করে খোঁজা হয় এই ক্ষেত্রে আপনারা সার্চে নির্দিষ্ট কিছু ডেটা যেটা এন্ট্রি করবেন ওই সংক্রান্ত ডেটা যত জায়গায় থাকবে সেগুলোকে একটু কালারের মাধ্যমে মার্ক করে দেবে যেখানে ফিল কালার বা শেড দেওয়া থাকবে তো চলুন আমরা দেখে আসি টিউটোরিয়ালটি এর জন্য আমি প্রথমে একটি মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল ফাইল নিয়ে তার মধ্যে একটি ওয়ার্কশিটে কিছু ডেটা এন্ট্রি করব আমি মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল দুই হাজার সাত ভাষণ ইউজ করছি এখানে আমি আসলে কিছু ডেটা এন্ট্রি করব তো ভিয়াস আমি একটু ভিডিওটি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করব কারণ যে ডেটাগুলো আমি এন্ট্রি করব এটি একটু সময় লাগবে তাই ভিডিওটি আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করছি ডেটা এন্ট্রির পরে আমি আপনাদের ফর্মুলাটি দেখাচ্ছি আমি ডেটার মধ্যে ইনপুট দিতে চাচ্ছি নেম ফাদার্স নেম অ্যাড্রেস বা ডিস্ট্রিক্ট নেম ডিস্ট্রিক্ট এরপরে হচ্ছে মোবাইল মোবাইল নাম্বার আর পাশে আমি এখানে একটি সার্চ অপশন দিতে চাই এই ঘরটিতে আমি সার্চ করব যে সার্চটি করতে যাচ্ছি সার্চ বক্সটি আমি এখানে করতে চাই আমি জাস্ট ফাস্ট ফরওয়ার্ড করছি
বন্ধুরা আমি দেখলেন যে কিছু ডেটা এন্ট্রি করেছি নেম ফাদার্স নেম এবং ডিস্ট্রিক্ট এরপর আমি মোবাইল নম্বর নম্বরগুলো লিখব আসলে মোবাইল নম্বরগুলো লিখতে গেলে এখানে একটি বিষয় আসে যেটি হচ্ছে কি যে এক্সেলে কোনো নাম্বারের শুরুতে যদি জিরো থাকে সেটি আসলে আসে না এই ক্ষেত্রে যদি আমি এই সেলগুলোকে সিলেক্ট করে আসলে এই নাম্বারের সিস্টেমটাকে যদি আমি টেক্সট করে নিই তাহলে আবার জিরোটি প্রথম থেকে আসবে যেন আমি এটিকে টেক্সট করে নিচ্ছি এখন জিরোটি আসবে যাই হোক আমার ডেটা এন্ট্রি কমপ্লিট হয়েছে এখন আমি আসলে এই বক্সের ভিতরে আমি সার্চের যে ফর্মুলাটি সেটি আসলে লিখতে যাচ্ছি এখন হচ্ছে মূল কাজ একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন আশা করি একবারে আপনারা এই জিনিসটি সহজে বুঝতে পারবেন যেহেতু আমি এই ডেটাগুলোর ভিতর থেকে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত ডেটাকে সার্চ করব সেহেতু আমাকে প্রথমে করতে হবে কি অ্যাট ফার্স্ট আমার এই ডেটাগুলো সবগুলো সিলেক্ট করে নিতে হবে এরপরে মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলের হোম রিবন থেকে কন্ডিশনাল ফরমেটিং নামের যে অপশনটি আছে এখান থেকে জাস্ট কন্ডিশনাল ফরমেটিংয়ে ক্লিক করব তারপরে যেতে হবে নিউ রুল নিউ রুলে ক্লিক করার পর আমাদের যেতে হবে ইউজ এ ফর্মুলা টু ডিটারমাইন হুইজ সেল টু ফরমেট এই লাস্টের এটি আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে ফরমেট ভ্যালুজ হয়ার দিস ফর্মুলা ইজ ট্রু অর্থাৎ এই ভ্যালুটা ব্যবহার হবে যেখানে এই ফর্মুলাটা সত্য বলে প্রমাণিত সেই ক্ষেত্রে আমরা এই বক্সের ভিতরে আমার ফর্মুলাটি লিখব তো আপনারা নিশ্চয় জানেন মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলে যে কোনো ফর্মুলা লেখা শুরুতেই আমাদের সমান চিহ্ন বা ইকুয়াল সাইন দিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইকুয়াল সাইন দিয়ে শুরু করব এবং আমি যেহেতু সার্চ করতে যাচ্ছি সে সেহেতু তাহলে আমরা শুরুতে ইকুয়াল সাইন দেবো এরপরে লিখব এস ই এ আর সি এ সার্চ সার্চ লিখে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেব এবং আমরা কোন জায়গায় অর্থাৎ কোন সেলে আমার ডেটাটি লিখে সার্চ করতে যাচ্ছি সেই সেলটি আমরা দেখা দেব এই সেলের ভিতরে আমাদের ডেটাটি ইনপুট হবে এবং তার পরবর্তীতে আমাকে এখান থেকে আমার কাঙ্ক্ষিত ডেটাটা দেখাবে সেল দেখানোর পরে আমাদের একটি কমা দিতে হবে কমা দেওয়ার পরে একটি ডলার সাইন দিতে হবে ডলার সাইন দিয়ে খেয়াল করুন যে আমার কোন জায়গা থেকে ডেটাটি সার্চ হবে অর্থাৎ এ কলামের থ্রি নম্বর রো থেকে তাহলে আমার এখানে দিতে হবে এ থ্রি এরপরে একটি অ্যান্ড সাইন তারপরে আবার একটি ডলার সাইন দেওয়ার পরে বি থ্রি যেহেতু ফাদার্স নেমের সেলগুলো আছে বি কলামে বি থ্রি থেকে যেহেতু স্টার্ট বি থ্রি তারপরে আবারও আমাকে অ্যান্ড সাইন এরপর ডলার সাইন দিয়ে এরপর অ্যাড্রেস কোন সেলে আছে সেটা হলো সি থ্রি আবারও ডলার সাইন সরি আবারও অ্যান্ড সাইন দেওয়ার পর ডলার সাইন তারপর হচ্ছে ডি থ্রি আমার ফর্মুলা মোটামুটি কমপ্লিট হয়েছে এখন জাস্ট ব্যাকেটটা ক্লোজ করে দিতে হবে তো একটু লক্ষ্য রাখবেন যেহেতু আমি এ থ্রি থেকে স্টার্ট করেছি কেউ যদি এটি বি থ্রি বা বি ফাইভ থেকে সিক্স থেকে যেখান থেকে স্টার্ট করবেন এই ভ্যালুর ভিতরে আসলে আমরা সেই সেলগুলোর নামটাই আমরা দিব অ্যান্ড সাইন এবং ডলার সাইনের পরে তো পরবর্তীতে আমাদের যেটি করতে হবে প্রিভিউয়ে দেখেন লেখা আছে নো ফরমেট সেট আসলে আমি যখন এইখানে সার্চ করব এই সেলের ভিতরে যে ডেটাটি সেই ডেটা যদি কম্পিউটার খুঁজে পায় বা ভ্যালুটি যদি ট্রু হয় সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের আমাকে কিভাবে সে ফলাফলটা দেবে আউটপুট দেবে অর্থাৎ কোনো কালার দিয়ে এখানে ইন্ডিকেট করবে আমাকে সেজন্য আমাকে ফরমেটে যেতে হবে যাওয়ার পরে ফিল কালার একটি চুজ করে দিতে হবে আমি জাস্ট একটি ফিল কালার দিচ্ছি এখানে ফিল স্যাম্পল দেখতে পাচ্ছেন এরপর ওকে ওকে করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রিভিউয়ে দেখাচ্ছে এখন যে আমার এই কালারটি আসবে তারপরে জাস্ট ওকে করে দিলে আমার হয়ে যাচ্ছে এখন দেখুন প্রত্যেকটা কালারই কিন্তু মানে প্রত্যেকটি ডেটাতে একই কালার দেখাচ্ছে যদি কিনা আমি এখন দেখতে চাই যে মেহেরপুর ডিস্ট্রিক্ট থেকে বা মেহেরপুর অ্যাড্রেসের কয়জন ব্যক্তির ডেটা এখানে ইনপুট আছে সেটি দেখার জন্য আমার সার্চের যে সেল সেখানে আমি জাস্ট যদি লিখি মেহেরপুর এবং যদি আমি এন্টার দিই দেখুন সবগুলো মেহেরপুরের যে কয়জন আছে তাদের তথ্যগুলো আমাকে একটি কালারের মাধ্যমে যে কালারটি আমি আগে দেখেছি সিলেক্ট করেছি সেই কালারটির মাধ্যমে আমাকে দেখাচ্ছে তো বন্ধুরা এর মাধ্যমে আমরা কি খুব সহজেই ডেটা সার্চ করতে পারবো নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি কোনো সমস্যা হয় 
অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন আর হ্যাঁ সবশেষে আবারও বলে রাখি যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করবেন